ողջույն ձեզ հետ կրկին ես եմ արխանգելոն այսօր ես ձեզ ցույց կտամ փոքրիկ վիդեո դաս ընդած թե ինչպես պատրաստել տեքստային լուսանկար ահա այսպիսի մի օրինակ այսպիսի լուսանկար այս ուղղությունը նաև ստացել է ACS երկու արտ անվանումը սկսենք ենթադրենք ուզում ենք այս լուսանկարից ստանալ տեքստային լուսանկար նախ ասեմ թե ինչի համար է սա պետք է ենթադրենք դուք կարող եք ճիշտ է մարտի 8-ը անցել է բայց կարող եք ապրիլի 7-ին ձեր սիրելիներին այսպիսի մի հետաքրքիր անակ ընկալ անել չգիտեմ շարժեք ձեր ֆանտազիան երևի թե պետք կգա սկսենք նախ ուրեմն ինչ ենք անում լուսան սկզբից ֆոնը պատճենենք ֆոն շերտը դրա համար վերցնում ենք շերտերի պանելից վերցնում ենք ֆոնը եւ տանում ենք նոր շերտ ստեղծելու գործիքի վրա ահա ստացվում է ֆոնի պատճը սրանից հետո նա բացում ենք որևէ տեքստային ռեդակտոր ես կոնկրետ բացել եմ բլոկնոտը եւ գրում ենք մեր ուզած տեքստը ընդհանրենք ես քեզ սիրում եմ շնոր ավոր ապրիլի 7-ը ապրիլի 7-ը սիրելիս Իմա պատճենում ենք այս գրառումը բազմակի անգամ Ctrl C եւ Ctrl V Ctrl C Ctrl V Ահա, բավարար, բավական է։ Հիմա, ես վերցրել եմ կոնկրետ ֆոնտը Arial 10 չափսով։ Դու կարող եք փորձարկումներ անել տարբեր ֆոնտերի հետ։ Անցնենք նորից Photoshop։ Ուրեմն նախ լսնենք ֆոնը ֆոնի շերտը սպիտակ գույնով դրա համար նա է մենք որպեսի ֆոնային գույնը ընդրված լինի սպիտակ ընդրում ենք սպիտակը նշում ենք ֆոնի շերտը եւ սեղմ ենք Ctrl D դիտ ահա մեր ֆոնային շերտը լցվեց սպիտակ գույնով ինչպես տեսնում ենք հիմա մեր երկրորդ շերտում որը մենք ստեղծել ենք գունազրկ ենք նկարը դրա համար մտնում ենք իզաբրաժենիա կարեկցիա եւ ապիս ծեցից ահա գունազրկեցինք լուսանկարը հիմա ստեղծում ենք այս շերտի մասկա դրա համար նշելով շերտը սեղմում ենք մասկա գործիքը ստեղծվում է այսպիսի շերտ որտեղ որը բաղկացած է երկու մինիատյուրից դա հիմնական շերտի մինիատյուրանը եւ մասկայի մինիատյուրան մենք կարող ենք ընտրել որը ցանկանում ենք հաջորդ գործողությամբ ընտրում ենք հիմնական շերտի մինիատյուրան մասկա շերտում նշում ենք դրա համար սեղմ ենք Ctrl A պատճենում ենք Ctrl C մտնում ենք ալիքներ կանալի բաժինը եւ տեսնում ենք որ այստեղ հայտնվել է բացի հիմնական 
գունային ալիքներից կարմիր կանաչ կապույտ եւ ընդհանուրը RGB-ն ստեղծվել է նաեւ ֆոնային մասկա ալիքը նշում ենք ֆոնային մասկա ալիքը նախ այս նշումը հանում ենք նշում ենք ֆոնային մասկա ալիքը եւ տեղադրում ենք մեր պատճենածը Ctrl V ահա այսպիսի տեսք ենք ստանում նորից վերադառնում ենք շերտեր շերտերում կտեսնեք որ արդեն մասկայի մինիաչյուրան մեր նկար նկարի տեսքն է ստացել հիմա հիմնական շերտի մինիաչյուրան նորից լսնենք հիմնա ֆոնային հիմնական գույնը բայց այսինքն մեր ընտրած սպիտակով նորից սեղմում ենք ընտրում ենք մինիաչյուրան սեղմում ենք Ctrl D հիմա արդեն գալիս ենք այն պահին երբ կարելի է նկարը լսնել տեքստով դրա համար ինչ ենք անում որովհետև այս երկու շերտերի արանքում ստեղծում ենք եւս մեկ շերտ նշում ենք ֆոնը սեղմում ենք ստեղծել նոր շերտ հա հայտնում է այսպիսի շերտ վերցնում ենք տեքստային գործիքը Եվ ամբողջ դոկումենտով տեքստային դաշտ ենք ստեղծում։ Վերադառնում ենք մեր բլոգն։ Սեղմում ենք Ctrl A, այսինքն նշում ենք ամբողջ տեքստը։ Պատճենում ենք Ctrl C։ Վերադառնում ենք Photoshop։ Եվ տեքստային գործիքը նախ ընտրում ենք տեքստային գործիքում մեր ուզած ֆոնտերը այնտեղ եթե հիշում եք ես ընտրել եի Arial Arial ֆոնտը Arial եւ ընտրել եի 10 չափսը ահա եւ տեքստային դաշտում տեղադրում ենք մեր պատճենածը Ctrl V ահա եւ ստանում ենք մեր ուզածը Ա ուզում եմ նշել որ ինչքան փոքր լինի տարաչափը այնքան մեր պատկերը ավելի հստակ կլինի քանի որ կոնկրետ այստեղ տարրերը հանդես են գալիս որպես պիքսելներ մի փոքր փոքր ասնենք նորից նշենք Ctrl A եւ տարաչափը սարքեն ասենք 8 Ա, դուք տեսաք, որ նկարը պատկերը ավելի հստակ հստակ դարձավ։ Ընդհանուր առմամբ այսքան է։ Դուք կարող եք նաև կատարել որոշ փորձարկումներ, ասենք, լուսավորության կոնտրաստի հետ կամ ա մակարդակների այդ կարող եք ինչ որ փոփոխություններ կատարել ահա այսպես ենթադրենք կարող եք նաև գունային ուիների այդ փոփոխություններ կատարել են ընդհանրեք այն ռոսկա այսպիսի գունային պատկերներ ստանալ։ Դե ինչ կարծում եմ դասընթացը այդքան էլ դժվար չեր։ Հույսով եմ այն ձեզ պետք կգամ։ Շնորհակալություն ձեզ հետ էր Արխանգելոն, կտեսնվենք։